ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഐ സ്റ്റുഡിയോ ഓൺലൈൻ ഞാൻ രാജീവ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഫിൽ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ പല പല എഫക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് സിനിമാറ്റിക് ലുക്കൊക്കെ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫിൽട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പേഴ്സണലി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫിൽട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല മീൻസ് നമ്മുടെ ആ ഫോട്ടോയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലുള്ള കുറച്ച് ഹിഡൻ ഫിൽട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഹിഡൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നോക്കുന്നത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സംബന്ധമായ എന്ത് ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ട്യൂട്ടോറിയലായ ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഏത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ കാണുക ഈ ചാനലല്ല ഏത് ചാനലാണെങ്കിലും ലെയേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തും നന്ദി ഗാർഡൻ നന്ദി ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പോയപ്പോൾ എടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ജസ്റ്റ് ഈ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിനിമാറ്റിക് കളർ എഫക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ ഫിൽട്ടറൊക്കെ പോലുള്ള ഫിൽട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറാണ് ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ നമ്മൾ മുമ്പുള്ള പല ട്യൂട്ടോറിയലുകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് എന്നും ചെറിയ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയലുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയ തോതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ വിൻഡോയിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും ബോട്ടം ഏരിയയിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഐക്കൺസ് കാണാം അതിൽ നാലാമത്തെ ഐക്കൺ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ലുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യം മുകളിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കരുത് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാപ്പ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഞാനും ഇതുപോലെ മുൻപ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാപ്പുകളെക്കുറിച്ച് പല ട്യൂട്ടോറിയലും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ യു അറിയാതെ യൂസ് ചെയ്തത് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്താൽ ഈ എഫക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ വേറൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സിനിമാറ്റിക് ഫീൽ കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളർ ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോട്ടോയിൽ കളർ ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിന് മെയിൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ലെയർ മാസ്കും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും അതിൽ ഒരു ലെയർ മാസ്ക് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലെയർ മാസ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാപ്പിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വിൻഡോ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഗ്രേ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാപ്പാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മാപ്പിൽ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ കളേഴ്സ് ഒരു വര പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ വര എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രിപ
അപ്പം എന്താണ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഫോട്ടോയിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും അതായത് ഷാഡോ ഏരിയ ബ്രൈറ്റ് ആവുകയും നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ ഡാർക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം നമുക്കൊരു ഫോട്ടോയിൽ ബേസിക്കലി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ബേസിക്കലി ഹൈലൈറ്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈറ്റ് പതിക്കുന്ന ഇടം രണ്ടാമത് മിഡ് ടോൺസ് എന്ന് പറയും ഷാഡോയുടെയും ഹൈലൈറ്റിൻ്റെയും നടുക്കായിട്ടുള്ളൊരു റീജൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മിഡ് ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷാഡോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഏരിയകളാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ ബേസിക്കലി കാണുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാനായിട്ട് റിവേഴ്സ് ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിൽ വൈറ്റ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിൽ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ഏരിയയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ബ്രൈറ്റായിട്ടിരുന്ന ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഡാർക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തു നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ ആവശ്യമില്ല അണ്ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രേഡിയൻ മാപ്പ് നമ്മൾ ഈ മാപ്പിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഓരോരോ കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്കിന് പകരം ഒരു റെഡ് കൊടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ മൗസ് കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രീ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നേരെ താഴെ നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ കണ്ട സ്ട്രിപ്പ് തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കളർ ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് വൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ട് ആരോ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിലും അതുപോലെ ഉണ്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആരോയുടെ അതായത് താഴെ കാണുന്ന ആരോയുടെ അതായത് ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിളും അതിന് താഴെ ഒരു സ്ക്വയറും പോലുള്ള രീതിയിലുള്ള ആരോകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആരോയുടെ ഈ സ്ക്വയർ ബോക്സിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സ്ക്വയർ ബോക്സിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ കളർ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആകും അപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഒരു റെഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ റെഡിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും നമുക്കിവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ഏരിയകളിലെ ബ്ലാക്ക് മാറി അവിടെയെല്ലാം റെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലും താഴത്തെ ബോക്സിൽ സ്ക്വയർ ബോക്സിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം വൈറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലൂ കളറും കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിത്രം ഇങ്ങനൊരു ഡാർക്ക് ഏരിയയിൽ റെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയകളിൽ ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതായത് പ്രകാശം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്ലൂവും പ്രകാശം കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ റെഡുമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കളർ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ പോസ്റ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചിത്രം എന്നൊരു ഓക്കെ മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ചിത്രങ്ങൾ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു കളർ ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പല കളേഴ്സ് ഹൈലൈറ്റ്സിലും ഷാഡോസിലും മിഡ് ടോണിലും അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മിഡ് ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗം വരും അതായത് ഡാർക്ക് ഡാർക്കിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഡാർക്ക് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് മിഡിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഡാർക്കിൻ്റെയും നമുക്ക് വൈറ്റിൻ്റെയും ഒരു മിഡിൽ ഭാഗമാണ് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഗ്രേ ഏരിയ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് പിന്നെ മാറി മാറി ഹൈലൈറ്റ്സ് ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ മാപ്പിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഷാഡോ ഏരിയയും അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഏരിയയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഏരിയയും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയയും മിഡിലാണെങ്കിൽ മിഡ് ടോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഗ്രേ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രീസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാനലിൽ വരാം ഓക്കെ
ഐക്കൺ സെലക്റ്റഡ് സെലക്റ്റഡ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഒപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കുക ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെയറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ടോട്ടലി കുറയ്ക്കുകയാണ് ഒപ്പാസിറ്റി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ മാപ്പ് ലെയറിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ റെഡ് ബ്ലൂ റെഡ് യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന കളറുകളുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ ഫോട്ടോയിൽ കുറയും നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ആക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കുറച്ചൊരു സിനിമാറ്റിക് ഫീലുള്ളൊരു ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനിയും കുറയ്ക്കാം തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എത്ര മാത്രം ഈ ഗ്രേഡിയൻ മാപ്പ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജിൽ വിൽക്കു വയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒപ്പാസിറ്റി സ്ലൈഡർ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ റേഡിയൻ സോറി ഗ്രേഡിയൻ മാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിഫോർ ഉള്ള പിക്ചർ പിക്ചർ കാണാം ഓക്കെ ഗ്രേഡിയൻ മാപ്പ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവിസിബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ലെയർ കാണാം ഒറിജിനൽ ലെയറിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ മുൻപി ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇത് വിസിബിൾ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിത്രം കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വീണ്ടും ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി വരാം ഈ സ്ട്രിപ്പിൽ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തു നമുക്ക് പ്രീസെറ്റ്സ് ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു പത്തിരുപത് പ്രീസെറ്റ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രീസെറ്റ്സ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഹിഡൻ ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം പുറത്തെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രീസെറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഗിയർ ഐക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ പോലുള്ളൊരു ഐക്കൺ നമ്മുടെ ഫോണിൽ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഐക്കണിൻ്റെ പോലുള്ളൊരു ഐക്കൺ നമുക്കിവിടെ കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ ഐക്കൺ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി എസ് സിക്സ് ആണ് മീൻസ് എല്ലാ ഫോട്ടോഷോപ്പിലും മീൻസ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രീസെറ്റ് ഐക്കൺ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക പ്രീസെറ്റ് ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻ്റെ കാണിക്കാതെ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം ഇവിടെ കാണിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ സ്മോൾ ടം തമ്പനയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്മോൾ തമ്പനയിൽ അറിയാം ലാർജ് തമ്പനയിൽ അറിയാം സ്മോൾ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂവും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പേരും കാണാം ലാർജ് ലിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് റീസെറ്റ് ഗ്രേഡിയൻസ് റീപ്ലേസ് ഗ്രേഡിയൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അത് ജസ്റ്റ് റേഡിയൻസ് ഡീഫോൾട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് താഴെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാം അതായത് കളർ ഹാർമണീസ് വൺ കളർ ഹാർമണീസ് ടു മെറ്റൽസ് ന്യൂട്രൽ ഡെൻസിറ്റി നോയിസ് സാമ്പിൾസ് പ്രീ പെസ്റ്റൽസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ടോണിങ് സിമ്പിൾ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് സ്പെക്ട്രം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ പല തരത്തിലുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷനുകളാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തായാലും എന്താണ് കളർ ഹാർമണീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കളർ ഹാർമണീസ് വൺ ഓക്കെ ഞാനതിൽ പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുകയാണ് റീപ്ലേസ് കറണ്ട് ഗ്രേഡിയൻസ് വിത്ത് ദ ഗ്രേഡിയൻസ് ഫ്രം കളർ ഹാർമണീസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള ഗ്രേഡിയൻസ് പ്രീസെറ്റ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ പ്രീസെറ്റ്സ് വെക്കണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഗ്രേഡിയൻസ് എല്ലാം മാറിയിട്ട് പുതിയ കളർ ഗ്രേഡിയൻസ് വരുന്നതാണ് കളർ ഹാർമണീസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രേഡിയൻസും ഇവിടെ വരും പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു ഓപ്ഷൻ അപ്പൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൻ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുതിയ ഗ്രേഡിയൻ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ആയിട്ട് വരും അതായത് ഈ ഗ്രേഡിയൻ ലിസ്റ്റ് മാറുന്നില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുതിയ ലിസ്റ്റും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തായാലും ഓക്കെ ആണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കളർ ഹാർമണീസിൻ്റെ മാത്രം ഗ്രേഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കളർ ഹാർമണീസ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കളർ
ഓക്കെ അപ്പോൾ കളർ ഹാർണ ഹാർമണീസിലുള്ള പ്രീസെറ്റ്സ് ഇതാണ് നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പെസ്റ്റൽസ് എടുക്കാം പെസ്റ്റൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു ലിസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പെസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സാണ് അധികം കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബേബി ഫോട്ടോഷൂട്ടിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു പ്രീസെറ്റ് പാക്കാണ് പെസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പെസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഓക്കെ നമുക്ക് പെസ്റ്റൽസ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ടോണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ലോങ് ലിസ്റ്റാണിത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ കൂടുതലും ഒരു രണ്ട് കളറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കളറുകളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പലതും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി ഹിഡൻ പ്രീസെറ്റ്സ് ഫോട്ടോഷോപ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രീസെറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറ് മാറ്റണമെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡാർക്ക് ഏരിയയിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആണുള്ളത് അത് മാറ്റിയിട്ട് ബ്ലൂ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മുൻപ് കാണിച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് കളറ് മാറ്റി നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തം പ്രീസെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഒട്ടനവധി ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് മാപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇവിടെ തീരുകയാണ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡിയൻ മാപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ യൂസ് ചെയ്ത് സിനിമാറ്റിക് കളർ എഫക്ട്സ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിരുന്നു ഇത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പം ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമേ ഓരോ പ്രീസെറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒപ്പാസിറ്റ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡായിട്ട് ഓരോ പ്രീസെറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒപ്പാസിറ്റ് എത്രമാത്രം വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചെറിയൊരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ മാത്രം കാണിക്കുന്നു അതായത് ഗ്രേഡിയൻ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ലൈറ്റ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മുതലായ കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെഗുലറായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റെ നന്ദി അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ